La condromalacia rotuliana no tiene por qué suponer una grave restricción de todas las actividades deportivas o físicas de los pacientes en estas edades jóvenes en que suele aparecer. Sin embargo, sí que hay que transmitirle al paciente la necesidad igual de modificar ciertos deportes o insistir más en unos que en otros, o cuando se hacen los deportes hacerlos de otra manera, cambiar la forma de correr o cambiar la forma de muscular cuando se va al gimnasio o complementar con otras formas de potenciación que no hagan sufrir tanto al cartílago de la rótula, al cartílago rotuliano. Pero además de eso hay tratamientos como los protectores de cartílago o como las terapias biológicas o como el ácido hialurónico de última generación, el ortoquine, el suero autólogo condicionado o el plasma rico en plaquetas que son capaces de modular el dolor, la inflamación y de mejorar la función de nuestros pacientes con condromalacia rotuliana para que no se vean privados de hacer aquellas actividades que les gustan. Un ejemplo, con perdón, soy yo mismo que tengo condromalacia rotuliana y he corrido todas las maratones grandes del mundo.